，您的咖啡，谢谢啊，不客气，慢用。你把活人给招回来了，这么灵验，下次买彩票你得陪我去啊。我记得有本书里说，恋爱中的人分为两类，一类呢是抒情型，这种人在芸芸众生中只追求一个理想的身影，哪怕是次次碰壁都非他莫属；另外一种呢是叙事型。这种人呢，口味比较开放，他最喜欢芸芸众生中的各种色相。那，你是什么型啊？嗯，叙事型。喂，谁说的？这是错觉，我是抒情型。那我呢？你是发烧型，这一旦爱上了呢，不烧死别人就烧死自己。小秋。不是爱，是迷恋。Shop session， 你知道吗？在你的心里，其实你根本……好了，换个话题吧。哎，好不容易深刻了一回。哎，好，算我没说。嗯。要把风泉湾的广告
，交给九通公司做。啊，还没有最后决定。嗯，那我们公司和九通是什么关系啊？呃，董事长是这样的，我们公司呢，本来是有翻译部的，有四名专职的翻译。不过呢，四年前季川来到上海，觉得这个部门可有可无，就直接取消掉了。我们就把这块的业务直接外包给了外面的一家公司，就是九通。这家公司呢是一家中型的翻译企业，业界的口碑不错，对我们又十分的支持，算是随叫随到吧。今年一年呢，我们的业务不断的攀升，然后就让他们派了一名翻译常驻在我们公司。这个翻译叫谢小秋。以前是谢小秋，您不是让他回九通了吗？所以就换成了易景文，也是九通的。今天到。那这么说起来，我们公司和九通就是翻译业务上的往来了。嗯，由于长期的合作，九通的社长萧关和纪川的私交非常好。去年他们也成立了广告部。一般我们这边有什么项目的话，如果九通那边合适，也叫上他们，算是互相照顾吧。翻译公司做广告，靠得住，靠得住，给他的几个小项目做的都不错，像风泉湾，他们也很重视，找我、纪川、利川都谈过，但是我们最后还没敲定。这样，我请你约见一下萧关，我想见他。哎，好了，小叶，你的手续已经办好了。啊，陈主任，我想问一下，我的办公位置在哪里啊？嗯，就在外面的办公区。不过你大部分时间呢是在王总的办公室里，他在哪儿你在哪儿。以前的秘书就是这么干的。啊，可我是翻译哎，我不是秘书。你要是连秘书的活也让我干的话，那你还不如连倒咖啡也让我做呢。哎，你说的好，倒咖啡就是你的工作。革命战士一块砖，哪里需要哪里搬。更何况你的职务本来就是 PA， 总裁助理秘书。啊，主任，我想你是误会了。我没有误会，我跟你们肖社长已经谈得很清楚了。你的本职工作是翻译，可以兼职一些其他的工作。哎，革命战士一块瓦，哪里需要哪里马。我希望你可以理解啊！不好意思，我不能理解。看来我要先回九通问一下才清楚。哎，你也不用去问了。我们王总已经说过了，如果你对协议有任何的意见呢，就自然会取消掉跟九通所有的合约。好啊，我没意见。那就好了。来，这是你的胸卡，索菲。嗯，索菲。对，从现在开始，索菲就是你的英文名字。王总习惯叫所有的秘书都叫索菲。哎，希望你能够适应一点。不管你叫什么，只要是他秘书，他就叫索菲。好了，索菲，你可以去你的办公位置了。左转。索菲，来了。嗯，这是你工作的英文名字。哎，这个世界上呢，只有我爸能改我的名字，请问你是我爸吗？哎，我说你是不是故意把我找来，好方便整我呀？啊？是为了让你更了解你的 boss。嗯。那我想，你应该很快就会让我离开的。哦？为什么？因为你不想待在地狱。哎呀，你
子都多大了还咬手指，恶不恶心啊？你要真那么闲的话，去帮我倒杯咖啡吧。倒咖啡？你知道谁是你的老板啊？老板，一份糖，两份奶，谢谢啊。我知道，你故意说话气我，我一生气呢就把你开除，这样你就可以离开我，是不是？哼哼，对。可是你能不生气吗？你能吗？你有着修养吗，老板？说谢谢都没有吗？啊！我这是用最新鲜的咖啡豆啊，我用 French press 帮你泡的。老板，你这样的话我可担当不起，会让我受宠若惊的。你可以把它理解为是一种修养，我希望你可以拿出一种跟这个修养可以匹配的态度来为我工作。Welcome to GMF。董事长，请。我听说你们九通对丰泉湾这个广告策划很感兴趣。啊，是的，我跟 GMF 的两位老总都分别谈过我的一些想法，初步做了市场调查，针对客户需求、周边环境跟竞争对手都做了非常仔细的研究。哦，所有资料我都已经给两位老总还有张总了。嗯。关于你们的资料我都看过了，虽然和我的要求还有一定的距离，啊，但是看得出来，你们这个团队做了相当大的努力，而且也有一定的资质。我们主持策划的是以前华之广告的陆万东先生，他曾经负责过好几个投资过亿的大型策划，经验、人脉都很丰富的<笑>。你们很聪明啊，如果没有这个人，就你们九通。是提不上竞争的台面的，哎，董事长，我们九通绝对有信心做好丰泉湾的，愿意跟其他的广告公司平等竞争。嗯，呃，我可以考虑把这个项目让你独家承办啊。可是得有一个条件。条件？我听说。你们广州有个分部，哦，是、啊。那好，那你就把谢小秋调到广州去。啊，广州离他的家也很近嘛。呃，不是啊，董事长，这我我给你一点时间考虑。明天这个时候，你到这儿来，把你的选择告诉我。记住啊，你只有这一个机会了。如果办不到，或者办不好，那丰泉湾这个项目，你们就别做了。啊，而且从今以后，你九通和我们 GMF 就断了一切的合作关系。不是董事长，这这是为什么呢？因为我不想这个谢小秋。和我们有任何的瓜葛，明白吗？
好不好？嗯。董事长，我们九通跟 GMF 是纯粹的业务关系，我们是本着专业的精神来为 GMF 服务的，在中间掺杂了私人的因素，这这不太妥当吧？<笑>我们 GMF 是一个家族企业，公事就是私事，私事。是公事。肖市长最近很少来，很忙。您的腰部的肌肉有点紧啊，徐建妮。啊，我这是要降山呢，还是要美人这么说来，丽萨的生日会结束之后，立川就会跟我们回去啊？对。他同意了。立川这孩子还是识大体的，我的话，他还是听的。爷爷啊，嗯、我可以肯定，只要谢小秋一天还在上海，立川就不会轻易跟我们回去。我知道谢小秋他有这个能力。你呀。疑心病太重了，爷爷啊，你也知道，立春要是倔起来，谁也说不动他的。嗯，这话倒是真的。你怎么今天想起来叫我喝早茶啊？啊，鸡爪，来，尝尝这个虎皮凤爪，来。谢谢啊。好吃吗？嗯。小秋啊，你喜欢广州吗？喜欢啊，听说那边还不错哎。不是我们有个分社在那边吗？是啊，想去吗？不想，我又听不懂广东话，而且那边有好多业务都是香港那边的，要我去做口译的话还不抓瞎了。哦是啊。哦、嗯，你，你今天晚上有空吗？请你喝杯咖啡吧。介绍一下我们约会的一些基本礼节。呃，在我们约会的第一个月呢，鉴于我的工作压力啊、时间呢、啊，还有对事业的野心呢、啊，在工作日内我们一天只能通四次电话。为了公平起见呢，那就各自主动拨给对方两次。头两个星期，任何约会呢必须提前二十四小时之前预约。在约会的过程中呢，不能迟到，不能早退。我会付所有的账单，买礼物、买鲜花送给你，带你去度假。而你呢，至少陪我。看场球赛，亲自帮我煮一顿饭，然后给我一次机会，肢体接触。Oh, no. 我们只保持双边联系，不能与对方的父母、亲友有任何的来往，以免到时候我不要你的时候呢，你受到的打击太大。如果一个月后呢，我们不讨厌对方，我们可以考虑恢复原本的豺狼本性，蛇蝎心肠，拿出自己的真本领，来驯服对方。麻烦啊
，我是在帮你理理头绪吧，安排一下时间。看得出你好像有点神志不清了。嗯、这么麻烦，就算了、啊。我吧，就是因为昨天你亲手帮我泡了一杯咖啡，我想还你个人情，才邀请你的。你千万别以为我喜欢你啊，我可不想。听到你的玻璃心破碎的声音，拜拜。爷爷。教官来了。嗯。啊。年轻人，给我带来什么好消息了吗？啊。董事长，非常遗憾。谢小秋不喜欢广州。你没提点什么附加的条件啊？比方说，加薪、晋升。如果他不愿意的话，我也不能够强迫他呀。谢小秋是我们九通的骨干，虽然说我是他的上司，但是我必须尊重他的意愿。哎呀，小社长，我看你在季川和利川的身上，你活动的挺厉害的，差点就把这哥俩都给说服了。我本来还以为你本事不小呢，如果你连这么点小事你都办不好。那我还怎么期望你做什么大事呢？啊，董事长，你也说只是一件小事，何必为了这件小事惩罚我们九通呢？对你来说是小事，对我可不是。啊、这我知道，小秋跟李川在四年前就已经彻底分手了，他们现在什么关系都没有的。什么关系都没有？那李川为什么不肯离开上海啊？这、这、这、这我怎么知道呢？合同解约协议拿好了，你听好，从今天起，九通和 G M F 公司再没有任何关系了。不是董事长，您这么做是违约的行为啊！怎么了？想打官司呀？我告诉你啊，当初的这份协议，那是请了最好的律师来签的。只要你好好的看一看，你就知道。什么叫做滴水不漏？董事长，好了，你可以走了。好。我们天顺看好九通目前的发展，愿意投资五千万。不过，我们希望通过股权控股的方式进入你们公司。GMF 的合约吹了，这我已经尽力了，但 GMF 就是不同意啊。这个案子我已经努力了这么久了，没想到结果演上功亏一篑。哦，对了，你手上两个案子怎么样？啊，资金呢？你放心吧，资金我已经想到办法了。好，尽快去做。冯总，你好，你好，你好，感谢你百忙之中抽空过来，哎，请坐。呃，冯总上次说过的那个事情，我考虑的差不多了，原则上没什么问题。送给你留个纪念吧。什么意思啊？我呢，是来跟你道别的。啊，我刚才接到通知，由于 GMF 和九通解约，从今天开始我就不用来上班了。真不好意思啊，才全心全意为你服务的一天就要走了
我走了以后，一定要想我啊！你别急，别急啊！我打个电话。喂，叔，那个搜给什么情况？啊？好吧，没事了。解约呢，是董事长的决定，我也没办法挽回。哎，不过你可以跟肖文辞职啊，重新加入 GMF， 这样子你就可以回到我身边上班了。哎，哎，我为什么要辞职来你这儿上班啊？我本来来这儿就是肖官派我来的。那你的意思是说，作为老板，肖官比我更有魅力？那你想离开 GMF， 我们的薪水比九通高很多的。哎呀，今天呢，是我这个月以来最幸福的一天。工资涨你百分之二十。拜托，哎，王继川，你是不是以为钱就能搞定我呀？从我们认识开始，你浑身上下每个毛孔都塞着钱吧？看吧，别把我恨得像资本主义似的嘛啊！那这样吧，要什么条件？你说。工资涨百分之百，愿意吗？可以。啊、我我什么我？你答应的啊，不能反悔啊！我现在马上去人事部把资料改一改。嗯，哎，这……啊，对了，小飞，我又发现了我们之间的一个共同点哦。什么共同点啊？啊，钱呢？哎，小飞，明天继续见啊。在爬有没有饿啊？喵，要不要吃胡萝卜？小秋，哎，小关，怎么还没走啊？哦，还有一些资料没有翻完，这边网速快，就在这边做了。先别做了，走，吃饭去。我还有几页没做完呢。就算是陪陪我吧，啊 ？I had a bad day。好吧，不过呢，吃饭之前可不可以先把我的蜜啊喂饱啊？米娅，嗯，就是这只小乌龟。米娅，米娅，米娅，米娅，胡萝卜。米娅，快吃吧，我们要去吃饭了。走吧，你自己吃啊，再给你加一点点。啊，走了。走。怎么听你说了半天，觉得好像要把九通卖给天顺啊？不是卖，是天顺投资九通，因为投资的金额比较大，所以他们有绝对的控股权。那你是什么身份啊？我还是社长，负责经营。那如果经营出了问题，他们才会出来干涉的。那可是如果这样子，那万一有什么分歧的话，你可能会被踢出局，哎，就像当年苹果踢出乔布斯一样。哎，天顺他们是看了我们的财务报表跟最近几年的成绩，才决定投资我们的。他们对我们九通非常有信心。嗯。而我呢，是因为最近想要抢几个专案，需要资金，就相当于是借鸡下蛋嘛。可是 GMF 这只鸡还不够大吗？呃，出了点状况。什么状况？这个你就不用操心了，交给社长吧。哎，对了，礼拜三早上我请你在你家附近那家咖啡厅喝咖啡，你有空吗？下个礼拜很多外贸会，时间排得特别紧，我怕人手不足，我想先跟你好好的商量一下。如果需要临时翻译的话，我也得事先打个招呼嘛。可是礼拜三呢，是我调休哎。你要是跟我谈工作的话，付不付加班费啊？付，付。<笑>我们喝完咖啡去看看电影，看完电影再吃个饭。至于晚上要做什么呢，就看我们发展到什么样的程度了。不正经，吃你的素。<笑>
坏消息 ，GMF 跟九通解约了。怎么会？谁干的？爷爷。爷爷？爷爷怎么会找九通麻烦呢？他根本不认识萧观啊。我估计可能是因为谢晓东害你住院住了两个星期，爷爷就迁怒于九通了。这个扯得太远了吧？我去找爷爷。哎，我跟你说，解约都还其次，照这样下去的话，风泉湾这个项目，九通也做不了吧？这是九通今年最大的损失。风泉湾，方氏也有投资 ，Visa f o n 应该有发言的权利。如果 Visa f o n 支持九通，接下这个风泉湾的话。爷爷一定会给他面子的。你在打雷三凤的主意？他比爷爷还难搞哎！爷爷是建筑学的博士，雷三凤是经济学的博士，啊？他明天有一个生日 party。怎么？你想送他生日礼物？嗯。林森喜欢翡翠。哎，我刚好认识一个。不动商，我问问看。翡翠，你出钱啊 ？OK。再见啊！拜拜。拜拜。谢谢你。嗯。谢小姐，你好。你是李先生吧 ？Call me Jack， Jack Lee。明天晚上我们董事长有一个生日酒会，不知道您是否可以赏光呢？董事长，方氏集团董事局主席 Lisa Feng。哦，对了，这是我们夫人亲笔签名的邀请函。嗯，你们是需要翻译吗？我们只需要您亲自出席就好了。我我好，不好意思打扰了，明天晚上见。晚安。哎妈，哎妈，哎哎妈，哎呀，你怎么还躺在这儿啊？快起来啊，给出发了。嗯，电位，我现在发烧三十九度五，我好困，现在想睡觉。哎，宝贝儿，坚持一下啊，最多只要
。季川跟利川啊，最近是真的很忙，尤其是利川，他最近身体特别不好。你呀、啊，就知道疼利川。<笑>利川啊，你送给我的翡翠念珠，我真的很喜欢。啊、不用谢，其实是季川挑的。他对各种石料是非常有研究的。哦，不好意思，我是指玉石，因为夫人的皮肤非常的白皙，我觉得配翠色的这个玉石呢，最合适不过了。少跟我甜言蜜语的，我在上海那五个项目啊，你要亲自设计，不要跟上次那样骗到钱了，就拿个二号角色来搪塞我。嗯，不可能，不可能，绝对是我，绝对是我。立川。风泉湾是交给瑞内设计的是吧？没见他来啊，今天。啊，瑞内正在赶图，他没有办法来。你不会也跟你哥哥学坏了吧？跟我偷梁换柱？我呀，是看在你是总设计师的面子上才投资的。啊，其实您误会了，瑞内也是非常有名的。风泉湾，你绝对不用担心，我一定会负责到底。看这样子，又病了。我这回啊，也不逼你了，你把把关就行。夫人，您的项目一定是百分之百的用心。对，谈到风泉湾，我想跟你商量一件事。目前，呃，他的广告策划有许多人竞争。我跟季川呢，我们觉得九通公司是非常好的。这个广告公司的规模虽然不是很大，但是他的策划和创意是非常好的。但是爷爷呢？呃，他就比较老派。九通广告，我只知道九通翻译，是同一家吗？对，就是这家。行，那就用九通广告，毕竟是年轻人的世界嘛。你爷爷那边，我去推进一下 ，Richard 会卖我面子的。嗯。不过呀，有些细节我还是想更了解一下。那么，呃，今天酒会之后，你们两个谁到我屋里来一下？啊，呃，好，好，好，好，呃，适配一下。季川怎么了？晚上你去还是我去？当然是你去啊！我怎么会是我呢？明明就是你，他喜欢你啊！刚才，哎，你没看到吗 ？For God's sake，Lisa 根本就是我妈妈的年龄。也许他想我们两个人都去。That's ridiculous, man. What are you thinking? 小关，小秋，你也来了。哦，我是收到邀请函。你呢？我也是啊，是方氏集团董事长助理叫我来的。我也不知道为什么，可能之前在温州一起共过事吧。哎，这个场面还蛮大的，居然还铺了红地毯。你也认识 Lisa f o n 当然，地产巨鳄嘛，在商场上呼风唤雨的。就因为这个才来的，对不对？时刻都不忘记抢生意啊！既来之则安之。既然我们两个都落单了，那就结伴进场吧。不要了啦，小关，谢小姐。嗯，你们两个一块来的，快走吧，夫人等急了。哦，这边。嗯，走吧。哎妈，哎呀，求求你了，宝贝儿，再坚持一下，李三峰就在那边啊。我很难受啊。真的这么难受啊！你看看这么大的场面，我只要你坚持两个小时，也不用三个小时了，好不好？就两个小时啊！你支持支持我呀，贤内助，好吧？夫人，嗯，他们到了。啊啊！行，我给你们介绍一下，这是萧关，我儿子。这是你 Richard 伯伯家的两个孙子，王继川和王立川。姑娘，你是？我是谢小秋。谢小秋，萧关的眼光真好，一看就是个善良的女孩子。啊，初次见面没有什么见面礼，这个是上一代留给我的玉镯子，送给你吧。希望他给你带来好运。那怎么行啊？阿姨，这太贵重了。拿着吧，小关，你好好带他。夫人，时间差不多了，过去吧。他给你拿着吧。
，谢谢各位光临。啊，我今年五十三岁，其实不是什么整数。本来呢，也不想大张旗鼓的请客。嗯，可是我想借今天这个机会，跟大家分享一下我个人的一个喜事，也是我期盼已久的团圆。我终于找到了我失散了三十年的儿子萧关。将全部移交给我的儿子。